കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കരിപ്പൂരിലും ഡൽഹിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമായി നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേരള ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുതിയ ടെർമിനൽ കരിപ്പൂരിന്റെ വികസനത്തിനും യാത്രക്കാരുടെ സൌകര്യത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടാവുമെന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ കേന്ദ്ര വ്യവസായ വാണിജ്യ വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രാജ്യത്ത് തന്നെ നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുള്ള ഏക സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസം രംഗത്ത് ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള നാടാണ് കേരളം വ്യോമയാന സൌകര്യം ടൂറിസം വികസനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം പ്രവാസികളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വികസനം ഇവർക്കെല്ലാം ഏറെ അനുഗ്രഹമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കരിപ്പൂരിന്റെ വികസന പൂർത്തീകരണത്തിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു ടെർമിനൽ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി വികസനത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥലമെടുപ്പിനായുള്ള സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ വികസനവും കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളും അനിവാര്യമാണെന്നും കരിപ്പൂരിനെ തകർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിമാനത്താവള ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി ജയന്ത് സിൻഹ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഗുരുപ്രസാദ് മൊഹാപാത്ര എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ കെ ശ്രീനിവാസ റാവു സ്വാഗതവും ദക്ഷിണ മേഖലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ ജി രാജശേഖരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പി വി അബ്ദുൾ വഹാബ് എം പി ടി വി ഇബ്രാഹിം എം എൽ എ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ എം എൽ എ കൊണ്ടോട്ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മണ്ണറോട്ട് ഫാത്തിമ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി മുഹമ്മദ് ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആഗമന ടെർമിനലിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വിവിധ ഏജൻസികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു നൂറ്റി കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് പുതിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഈ പുതിയ ടെർമിനലിൽ അഞ്ച് അത്യാധുനിക എയറോ ബ്രിഡ്ജുകൾ മൂന്ന് എസ്കലേറ്ററുകൾ നീളം കൂടിയ മൂന്ന് കൺവെയർ ബെൽറ്റുകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി വെളിച്ചം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രീകൃത ശീതീകരണ സംവിധാനത്തോടെയാണ് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ടെർമിനൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനനുബന്ധമായി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള മഴവെള്ള സംഭരണിയും പണി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എമിഗ്രേഷൻ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് കൌണ്ടറുകൾ വീതവും വിവിധ വിമാന കമ്പനികളുടെ ഓഫീസുകളും ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കും ദി കോട്ടക്കൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ 24 ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് 1937 സീനത് സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് മെട്രോ പ്ലാസ തിരൂർ റോഡ് കോട്ടക്കൽ